Ma il 25 aprile c'è la festa della liberazione e quindi giustamente parliamo della liberazione. Io ne vorrei parlare non in termini retorici e vorrei ricordare invece che cosa è stata, perché le, i, i vari momenti della liberazione in Italia sono stati diversi, sono state diverse le esperienze delle popolazioni. In Sicilia eh, ancora quando è stata cosiddetta liberata eh, eravamo ancora accanto a, a, combattevamo ancora accanto ai tedeschi, poi si libera Napoli già nel settembre del 1943 con le quattro giornate e, eh, e l'Italia rimane divisa. C'è una cosa che, che è sempre che è continua, cioè una grande festa perché la liberazione dell'Italia dall'occupazione eh, nazifascista e quindi è una festa, quindi questa è, è la premessa anche con però cambia, cambia a seconda di qual è il clima politico, tant'è vero che si parla forse anche di abuso no? eh, dell'uso politico della storia. La liberazione è la liberazione dalla ignoranza, è la liberazione dai pregiudizi e dai luoghi comuni. Quello che ha fatto Christine de Pisan è stata una operazione verità, diciamo così, in due direzioni in particolare, nel riconoscere alle donne la dignità e nel sottolineare il valore dell'educazione. Io credo che questi due punti, il riconoscimento della dignità delle donne e il valore dell'educazione, siano in tutti i tempi le chiavi di volta della liberazione. La libertà è quella che conquistiamo con le quattro giornate, la liberazione è quella di tutto il paese di cui oggi ricordiamo 74 anni. Perché questa crucialità, per non dire questa anomalia napoletana? È il fatto che a Napoli succede tutto in anticipo. Come ha scritto Cortesi, Napoli diventa il laboratorio della transizione dal fascismo alla Repubblica. È la prima volta che il Museo Madre partecipa come partner alle lezioni di storia e l'abbiamo fatto consapevoli che un museo d'arte contemporanea oggi debba essere anche un luogo non solo dell'esposizione ma dell'incontro e della contaminazione tra i linguaggi. Ma essere qui a parlare di Mediterraneo, di Islam, dell'altro, di porti, di barconi, di paure significa ancora oggi parlare di noi, quindi la storia è presente e un museo d'arte contemporanea deve raccontare questo. Libertà è partecipazione, la partecipazione è un bene collettivo, è una storia comune e più è comune meglio è per quello che riguarda la nostra appartenenza, radici profonde che includano il più possibile, è uno dei pochi elementi che ci possono assicurare un futuro migliore, un futuro auspicabile.